，余年前，江城许家如日中天，成为其他三大家族的眼中钉。于是，一场针对江家的阴谋在暗暗展开。通知秦阳两家，计划开始。是，老人。许先生，这几年你不在公司，这是集团的财务报表，请您过目。陈凡，这些年来，让你在江城替我打理风景集团，辛苦你了。为许先生效力，陈凡荣幸至极，不谈辛苦。那件事情，调查怎么样了？许先生，当年江宁从大火里救出的女孩，名叫柳如烟。虽然她侥幸活了下来，但全身烧伤，被毁容了。我要柳如烟的全部资料，这是柳如烟的资料，请您过目。当年的救命之恩，我许天豪要后半生来报答你。丁家、秦家、杨家，昔日之仇。定将百倍奉还。对了，许先生，明日柳家招婿。招婿？是的，许先生。虽然柳如烟全身毁容，成为江州第一丑女，但毕竟是名门望族，很多人愿意入赘，攀附柳家这棵大树。不行，我许天豪看中了女人，绝不能落入他人之手。许先生，不如属下亲自带聘礼过去，断了那些想要入赘人的念头。不行，你的身份还不能暴露，我自有用处。至于招婿的事情，我还是亲自去一趟吧。阿姨，你这嫁妆不得给个八十万呀、啊？什么八十万？你疯了吧？哎，我不用那么多，六十万，你给六十万的嫁妆。我一定风风光光的把柳大家大小姐娶回去。这六十万也不少啊，我怎么就这么倒霉啊？摊上这么一个毁容容的女儿，真是造孽、啊！三十万，小子，我说你砍价砍的也太狠了吧？成心还捣乱了吧你？就是，他毁容毁成这样，六十万还嫌少了呢。谁说我是要三十万嫁？我是要给三十万彩礼。不，我说你脑子是傻了吧？这柳家大小姐都成这样了，哼！我看呀，你是来诈我的吧？你这卡里根本没有三十万吧？密码六个六。阿姨，你现在可以查一下。真的有三十万，<笑>下面我宣布，我的女婿就是这位先生。<笑>我的命运终于要被决定了吗？兄弟，恭喜你啊，保了家人归。虽然现在柳如烟很容了，但准备身段是能挣的，还是可以满足你的吧。我嘴吐不出象牙来，给他道歉。哎，我为什么要给他道歉？他现在可是江州第一丑女，人尽皆知啊。我只是实话实说，你哪来那么多废话？我让你给他道歉。好，我道歉，我道歉，行了吧？对不起。阿
哎呀，虽然我现在跟如烟还没有成亲，但是我想把他接走，让他接受最好的治疗。如果你同意的话，我会再往卡里充五十万。林静然，我女儿就交给你了。谢谢阿姨，我会好好保护她。没想到你相貌平平，出手倒是挺大的。行了，你们两个人，我呢去打麻将了。最幸福的女人天哥，我发了一份药方到你的邮箱里，这几味珍稀的药材，你一定要给我搞到手，不惜一切代价。我要治疗我老婆的烧伤。是。坐吧。你放心，我只是为了医治你，需要检查你的身体而已，没有其他非分之想。朱烟，你受苦了。你放心，我一定会治好你的烧伤的。进。许先生，那些药材都已经准备好了，但是还缺一位千年天山雪莲。这有什么问题？现在唯一一朵天山雪莲。在王家手里，两年前王家勾结外敌，我对王家家主下了格杀令，他现在还躲在美国不敢回来。那你告诉他，只要他交出千年天山雪莲，同时王家改邪归正，我放了他。那这样会不会有损您的威名？只要能够治好我老婆，我不惜一切代价。去吧。是。许先生，您的太乙神针我给您带过来了，药材也按照您的吩咐炮制好了。好，辛苦你了。不是那个意思。啊。
，相信我就好了。睡一觉吧，舒言。如烟，药也蒸好了。如烟我已经用最好、最对症的药材给你熬成了药液，炼成蒸汽，蒸入你的体内，帮你去掉烧伤的死皮。但愿你能容忍住，把新皮肤的疼痛，然后红火新生。这是什么呀？这个呀，是我为你熬制的汤药。你身上的烧伤还需要中药来调理。用完这个汤药之后，十天之后，你就可以恢复到原来的样子了。十天？怎么，不信啊？这小时候呀，家里边也给我找过治疗的方法，请了国内外不少顶尖的学者，都没有用。你这……汤药加上蒸汽疗法，十天就能好。你别不是唬小孩吧？如果你喜欢的话，你可以称呼我为许神医。如果你喜欢的话，你可以称呼我为许神医。江南医院院长郭江，大漠药圣云破天，帝都百草堂李青牛。可都是我教出来的学生，言下三大国医都是你的学生啊、哦！可劲吹牛吧，可不也把牛吹上天去了？信不信由你，快喝吧。真的好苦呀！快喝，喝了才能好啊！好难喝呀，我喝不下去。好如烟，起来喝药了啊！如烟，快要起来了。起来了，起来了，要喝药了。啊、不行了，不行了，到了。嗯。嗯。你看这个，能吃什么呀？来，在这念什么？嗯，想念。我想这个字。哎，今天不用吃药了。嗯，为什么？笨蛋，因为今天已经是第十天了，已经吃完药了，所以啊，等会儿吃完饭，我就可以帮你把绷带解开了。真的吗？那我不吃了，快帮我解，快快快快快！别紧张。真的可以吗？可以的，来吧
。好了，睁开眼睛吧。这真的是我吗？当然是你了，你本来就很美啊！太好了，如烟，我以后会一直保护你，不会再让你受到伤害了。对了，我给你买了一条裙子，放在你房间里，等会儿你去穿穿，嗯，让我看看。好，好去吧。战神、漳州三大家族的资料都在这里。十年前，三大家族联手灭掉漳州的前因后果，全都在这资料之中。请许先生过目。给我吧。许先生，这三大家族对您来说就如同蝼蚁，又何必您亲自动手呢？这样属下。带人去分分钟灭了他们。今天，不容听熟定边关抢药，何宝言下十年无忧。如今在江州，我有的是时间被他们慢慢了。传令下去，三大家族的逆袭论都要推算。是。怎么样，好不好看？好看。好吗？走。我们什么时候领证啊？啊？我们之间的婚事可是阿姨亲口许诺的，你不会反悔吧？不反悔，我肯定会嫁给你的。那我们现在就去。嗯，可是我没有带户口本出来啊，我明天可能得回家一趟。好，那我去开车，你在这等我。嗯。哎，等等。嗯。我还有一件事想问你，什么什么？这就是你为什么要对我这么好呀？其实呢，我当然不傻。你说说你怎么会对一个素未谋面又奇丑无比的女人一见钟情呢？啊，而且你的财力雄厚，你也看不上我们柳家那贱妻。那你为什么要对我这么好呢？陆谦，我就知道你早晚会问这个问题。其实，你不用把我许天豪想那么复杂，也不用把我许天豪对你的爱想那么复杂。不过你想知道答案的话，我可以解释给你听。你还记得十年前那场大火吗？当然记得啦，如果不是那场大火，我也不会变成现在这个样子。不过，一切都过去了。十年前那场大火，你救出了一个小男孩，那个小男孩就是，是你。对，你知道当时，我知道你为了救我而毁容那一刻，我有多自责。天豪，看来这一切都是老天注定好的。陆烟，那我也想问你一个问题。嗯。为什么你要冒着生命危险救我？你当时为什么要冒着生命危险救我？因为我帅吗？小贫嘴，当时呀，我是跟同学在外面郊游，然后就听到了救命声，啥也没想，我就赶紧跑去救人。看来我老婆还挺有正义感的。那是当然了。哎，等等，谁是你老婆了？刘健，我许天豪这辈子。认定你了，妈！你们俩是谁呀、啊？怎么随便闯进我的家？马上出去，要不然我就报警了啊！妈，是我。我说你这姑娘怎么回事啊？见人就叫妈，脑子有病了是吗？妈，是如烟，柳如烟。您的女儿，我真的是如烟。妈，是我。您看，我身上的伤全都好了。哎呦，哎呦，我的好女儿，啊
，变漂亮了。哎妈，太高兴了！<笑>那当然是去跟一个女婿天好，我们要去请婿了。哼，女婿，我可从来就没承认过有这么个女婿。哎呀，不说这个了。让妈好好看看现在的你，站着，你干什么？给我出去！阿姨，你这什么意思呀？我说了，让你出去，我们柳家不欢迎你。妈，你们这是干什么呀？天豪可是你们亲自给我挑的女婿，更何况您还收人家三十万的聘礼呢。聘礼是，拿着你的钱给我滚。当初不是我打麻将缺钱，我才看不下你这点小钱吗？阿姨，我算是看明白了，您这是卸磨杀驴，对吧？阿姨，我算是看明白了，您这是卸磨杀驴，对吧？随便你怎么说，这门亲事我就是不答应。以我于烟现在的姿色，完全可以嫁入豪门。你虽然不错，但是。以你的条件，还达不到我们柳家选婿。哦，那我倒想听听，当柳家的女婿需要什么条件？当然是家世和背景啊。我的女儿当女婿，必是江珠三大家族中的子弟，而你呢，只不过是这些富家子弟的垃圾中的罢了。哎，妈，你别瞧不起人啊，天豪他很有钱的。而且他还会医术，你看我这浑身上下的伤，全都是他给治好的。有钱，我可不见得，全身上下穿的地毯厚，拿出一百万都费劲。能有几个钱的？正如他治好了你的烫伤，我很感激你治好我们家云烟的烫伤，我会给你一笔医药费。但是结婚的事情，你就别想着癞蛤蟆吃天鹅肉了。说是您让我嫁给他的，结果人家把我治好了，您又反悔，您把我当成什么了？你是我的女儿，我说什么你就怎么做。妈，你,你要再这样逼我，我就毁容。你，你想气死我呀？啊，怎么我说话你都听不进去了？如烟，听你妈的话，把她放下，别让我的努力付出都流了。你这个臭小子！这里有你说话的份吗？你插什么嘴啊？阿姨，其实吧，我不是非要当柳家的女婿，但是我发过誓，我一定要娶到柳如烟。如果柳如烟不喜欢我，我可以立刻就走。但如果柳如烟想嫁给我，今天谁也妨碍不了她。哟，你这个臭小子废物，你还当鼻子上脸了？这里有你说话的份吗？你马上给我滚！阿姨。我不喜欢别人对我指指点点的。你要是再敢威胁我，我会立刻让柳家破产。哼，你有这个能耐吗？啊？你可以试试。阿姨，我知道你一直看不上我，但我想请你给我一个机会，一个证明我自己不比任何人差的机会。机会，你给我的资料上面明明写着你是个孤儿，当过几年兵，有十几万的退伍费，你怎么配得上我们家如烟啊？好，机会是吧？我给你一个机会，你知道风景的情况吗？知道。我们柳家一直想跟风景集团合作，但是一直打不上关系。你要是能让我们柳家跟风景集团合作，我就承认你跟如烟的婚事。妈。风景集团可是江珠最大的企业，您这样不是为难人家吗？你说的没错，我就是为难他。他要是能拿到风景集团的订单，我就承认你；你要是拿不到，马上给我滚。徐天豪，我给你十天的时间，十天我要是看不见订单，你就不要再进我们柳家的门了。我觉得十天不行。怕了，打算放弃了？不
，我不是那个意思。我的意思是说，十天太久了，我只需要一天。天豪，都这个时候了，你就别吹了。别，相信我，我可以做到的。许天豪，这个是你说的哈。明天晚上的十二点，我看不到订单，你永远就别想见我们家的明天。好。我觉得你刚才是太着急了，我妈那明显就是想要为难你，你太傻了吧？都这个时候了，你还笑不出来？我老婆这么关心我，我肯定会笑呀。别贫嘴了，再想想我们现在怎么办吧。哎，对了，我好像有个高中同学，他在风景集团当部门经理，你还有，我去找他想想办法吧。行，那我们分头行动。分头行动，你要去哪儿？这个数，五千万订单，送订单太没诚意了吧？不如将公司股份送给夫人？不行，直接送会吓到如烟的，还是得慢慢来。对了，这件事情千万不能暴露出去。徐先生，放心吧，我做事，您放心。好。对了，徐先生，丁家老爷子丁山河今天在我们集团下的酒楼举办六十六岁的寿宴。这老家伙挺能活呀，徐先生，要不然去给那老家伙拜个寿？还是你鬼点子多。既然去拜寿，应该给他准备一份大礼。喂，你好，搞定了。搞定什么了？跟风景集团签单子的事情啊。我找过我那位高中同学了，他说这件事得你身上，能搞定的。还是我老婆厉害呀、啊。那是当然，不过他说我们还得明天才能见到风景集团的高层。没事，明天就明天呗。哦，对了，你那个同学叫什么名字呀、啊？他叫王曼姿。王曼姿。我呀，在跟风景集团董事长陈凡喝茶呢。又在吹牛，行了，你妈妈快回家哦，我去你房间等你。好，拜拜。你们公司有一个叫王曼姿的人，是个美人，她就是个小组长，长得不错，有几分姿色，不过私生活乱了点。在公司出了名的花蝴蝶，花蝴蝶为什么？对，因为他后腰纹了一只花蝴蝶。你的关注点总是这么与众不同，你和他不已经？没有没有没有没有，男人嘛，你懂的。行了行了，不跟你废话，我还得给徐丁老爷准备他那该死的贺礼。要不派些人去保护您？保护？我许天豪什么时候需要别人的保护？你都快三十岁的人了，就知道玩游戏，你让我如何放心把故事交给你啊？哎呀，您烦不烦？这一天天的没完。哎呀，您诚心的是吧？反了你啊！敢这么跟我说话，信不信我冻结你的银行卡？小三，你别怪爷爷狠心，你父亲死得早，你哥又身居高位。无心掌管家族事务，这家里的重担呢、啊，早晚是要交给你的。我可没那么大本事，我就当好我的富二代就行。这家族管理我可干不了。再说，这不还有您呢吗？我，我都六十六了，身体一天不如一天，指不定哪天就……哎，我看呀，您就是亏心事做多了。亏心事？什么亏心事啊？你是不是知道什么了？您没听说吗？这一天外面都在传当年火烧许坚那件事。那件事啊，嗯
那件事跟林家没有任何关系。哼，有没有关系啊？您心里清楚。哎，对了，爷爷，你有没有听过一句诗啊？什么诗？叫“野火烧不尽，春风吹又生”啊。什么意思？这我的人。可是查到这当年火烧许家可活下来一个，至于是谁啊，那倒没查到。总之，您要小心啦。我有什么可小心的？如今丁家在江州如日中天，何须惧怕区区一个许家余孽？哼！是是是，您厉害，但我不行呀。这万一这人找到我，那您不又白发人送黑发人了吗？诚心照顾是吧？能不能说点好的？哼！哟，一个人都没到呢，感情我是第一个到哎。你是？哦，我呀，来给丁老爷祝寿。这位小兄弟似乎有点眼生啊。丁老爷身居高位，掌管丁氏集团百亿财富。怎么会气得我这种小角色呢？这么说，你是不请自来哦？来者皆是客，不请我坐下来喝杯茶吗？我从不请陌生人喝茶。你到底是谁？来自你目的是什么？丁老爷真是越活越精，跟个猴似的，挺谨慎呐。你他妈谁呀、啊？敢这么跟我爷爷说话？丁良才，丁家老二。幼年丧母，造成心理缺陷，风流成性，废物一个。我说的没错吧？你再说一遍。哎，你再说完。丁二少爷真是温室中的花朵，说两句受不了了。小子，我们丁家的事，轮不到你一个外人来执行。快说，你到底是谁？我呀。就是一个来给丁老爷拜寿的年轻人，拜完寿就走。这幅名家画作，还请丁老爷收下。哼，哪个名家的大作？打开看看不就知道了？来，看。小子，你好家伙！我送你这四个大字，喜欢吗？你，大爷没事吧？你怎么了？死不了，我他妈弄死你！住！哎呀，疼疼疼疼！我今天来，就来送礼。你们要想动手的话，我可以陪你们玩玩。垃圾，老爷，此人是个高手。没错，还来吗？老爷爷，至少退一手，我退一下。年轻人，好身手啊！不过，你要是想在老夫面前显摆，那你就大错特错了。我现在给你一个机会，跪下道歉，然后自废一条手臂，你就可以安全离开。老家伙，这是在威胁我吗？你可以这么认为，那我要是不跪呢？话已经说到这份上了，你要是不跪，就必须得死。死？我要是怕死的话，我今天就不会过来。
来杀！给我杀了他！是。小子，我们老爷给你活命的机会，你不要，非要找死，那我只能弄死你了。废话真多。我杀了你！好家伙，今天的事只是一个开端，接下来的事情我会陪你们俩慢慢挖。哎，爷爷，你没事吧？小三，给我查，我要知道。到底是谁？您放心，我一定查清楚。老婆，到了。嗯。老婆干什么呢？这么认真？家族群里刚发了小道消息，说是昨天丁老爷住院了。哦，是吗？嗯，听说昨天丁老爷的寿宴里来了一个高手，把他的保镖打伤了不说，还把丁老爷气得都住院了。这事儿我还真没听说过。你说的这个丁家是不是江州三大家族那个丁家？对啊，对啊，那个丁家就是三大家族之首，他们旗下的产业可是无数的呢。比起你们柳家呢？哎，我们柳家哪能跟他比呀？你是不知道，这全江州的女人啊，都想挤破脑袋嫁入他们丁家呢。你昨天不是也有机会吗？跟我离婚，然后嫁入豪门。豪门有什么好的呀？俄虞我诈、勾心斗角的，我才不喜欢豪门呢。再说了，我现在可是有老公啦，你呀就是我的豪门。哎，那不是曼兹吗？曼兹是谁？我跟你提过的呀，我的高中同学，昨天刚讲的。我这脑子呀，只能住得下你一个人。别贫嘴啦，我们下去找他吧。放心吧，林总，我一定帮你物色一个大美女，身材的火辣，还要长得漂亮，但是包在我身上。你谁啊？我认识你吗？曼兹，是我如烟，如烟，真的是你。你身上的伤好了？哦，对，啊、呃，现在已经全好了。恭喜你啊，如烟，谢谢。这位是……啊、哦，这是我老公许天豪。你结婚了？也不算啦，明天我跟天豪就准备去领证呢。恭喜。嗯，哎，对了，曼兹，今天我们有没有机会见到你的领导呀？现在是可以见。我，你先回避一下。如烟，你跟你老公怎么认识的？我跟天豪是我妈介绍认识的，不过刚开始我对他没有感觉，但是相处之后呢，我就发现我爱上他了。原来是上门女婿啊！那没事了。如烟，嗯，实话跟你说吧。想拿到我们风景集团的单子，可不是什么人都能拿到的。这我当然知道啦，所以就嗯，曼兹，那你有话直说呗。嗯，曼兹，那你有话直说呗。那好，我就跟你实话实说。想拿到我们集团的单子，我说了不算。所以我上面的领导拍板敲定才行，这个我知道。所以现在不就是要靠你帮忙搭桥牵线吗？这搭桥牵线的事我可以帮你，不过领导能不能满意就看你的诚意了。诚意，这个我当然知道啦，请客、吃饭、送礼这些我都懂的，只要这个单子能拿下都没有问题。不不不，这些东西太俗了，领导不会喜欢的。啊，那需要怎么办呀？跟你直说吧，我们领导上周刚离了婚，现在正是寂寞的时候。如果这个时候你愿意去陪陪他
，拿下订单。你你的意思是让我去做那种事？嗯。你你的意思是让我去做那种事？嗯。不，这绝对不行。机会我已经给你了，就看你有没有诚意了。曼子，没有别的办法了吗？看来你好像没什么诚意。你自己慢慢考虑吧，我还有事，先走了。哎，等等，你考虑好了？你还真是个心机婊啊！你你敢骂我？我骂你都算轻的，你要不是如烟高中同学，我真想给你两巴掌。哎，等等，你考虑好了？你还真是个心机婊啊！你你敢骂我？我骂你都算轻的，你要不是如烟高中同学，我真想给你两巴掌。天豪，你冷静点。我现在很冷静，不过你这高中同学真不是个好东西，他居然想骗你去跟别的男人上床。上床怎么了？连这点潜规则都不愿意接受，还想拿到我们风景集团的单子？做梦吧你！别人怎么潜规则我不管，但如烟是我老婆，谁要是想害她，我跟她没完。趁我还没生气之前，你赶紧滚！上门女婿而已，嚣张什么？不过是个吃软饭的废物而已。我吃什么饭关你屁事儿！再说了，你一个靠卖肉上位的小组长，装什么高层呢？你你怎么知道的？我不仅知道这个，我还知道你左腰上纹了一只蝴蝶。你要是再敢对如烟动坏心思，我让你生不如死。你要是再敢对如烟动坏心思，我让你生不如死。疯子，你这个疯子，不知好歹！哼，哎，曼子，不要追了，跟那种人相处多了，对你没好处。可是除了他，现在还有谁能帮我们呀？如果今天拿不到订单的话，我们就没有办法结婚了。你都火烧眉毛了，你怎么还笑呀？你是不是不想跟我结婚了？当然想啊，但是订单的事你不用那么着急。我这能不着急吗？你看看，他就是我们最后一点希望了。结果现在好了，希望都破灭了。我看我们现在连集团的大门都进不去。什么进不去啊？你再骗你一下有熟人，我没有吗？真的？当然是真的了。走，带你见老板去。好，你在风景集团。当然有啊，不然咱们怎么会畅通无阻来这儿？说的也是，那熟人在你们集团，我很放心。就，就我那个老舅，就是一个给陈凡开车的司机，不上什么人了。你老舅是陈董事长的司机啊？哎呀，你小点声，别让别人听见了。既然你有这么厉害的熟人，你怎么不早说啊？之前我一直以为我就是这个普通司机，也没具体问过。就刚才我刚才在楼下打电话的时候，我才知道他是陈凡的司机。别一口一个陈凡的，现在是陈栋啊，真没大没小的。行行行，知道了，老婆大人。你们怎么在这里？很意外。我知道，你们一定是借着我的名义混进来的吧？立刻给我滚出去，听见没？别自作多情了，一个公交车而已。徐浩，公交车是什么意思啊？太坏了，从哪听到这些？我老舅告诉我的，他说公司的人私底下都叫他公交车。你、你、你，我什么我？难道我说的不对吗？敢这样羞辱我！今天要你们吃不了，兜着走！我要叫保安把你们赶出去。你能立刻给我来接待室，快！王王组长，你叫我。你能，身为公司的安保人员，你是怎么将这两个身份不明的外来人员放进来的？哎，我我肚子，刚刚我在上厕所
，这两个人怎么进来的，我也不知道。我不想听到这三个字，我想给你一分钟，不管你用什么办法，立刻将这两个闲杂人呢给我赶出去，听见没？嗯，好好，我知道。你们两个马上给我滚出去，听见没有？我我们是来跟陈董事长谈生意的，你凭什么赶我们走？哼，你不也不撒泡尿照照镜子，看看自己是个什么东西，还想跟我们董事长谈生意，你配吗？嗯，别给脸不要脸，马上滚！我们就是来跟沈凡董事长谈生意的，我们不走。不走是吧？那别怪我不客气。哇，一个小保安，你敢碰我老婆？好啊，你竟敢在我们风景集团里面打人闹事！但了，今天想走你也走不了。这风景集团又不是什么龙潭虎穴，我想来就来，想走就走，谁能拦我？谁允许你们两个进入招待室的？董事长。董事长，您怎么来了？怎么，我陈凡做事还需要向你交代吗？徐先生，你跟他认识吗？不认识，我跟我老婆都不认识他。陈董事长，要是他是你们公司的高层领导的话，我就不给你们添麻烦。哎，他算什么领导啊？他就是一个小组长而已。你和柳小姐先坐下来，这两个人我来处理。王曼子，你好大的胆子！啊，这两位是我请来的贵客，你凭什么都赶他们走？真把自己当真聪了是吧？董事长，我错了。现在给你两个选择，要么去跟许先生和柳小姐道歉，要么赶紧给我走人。这个怎么是不想道歉了？我道歉，我,我道歉。对不起，是我有眼无。行了，别假惺惺的道歉了，赶紧走吧。听到没？许先生让你滚，赶紧走。还有你，给我走。呃、哦，是。陈董事长，不好意思啊，我们给您添麻烦了。不麻烦，不麻烦。你们两位是我请来的贵客，帮助你们是应该的。谢谢陈董事长，许先生客气了。柳小姐，合同我已经准备好了，请您过目。这合同我也能看？当然可以。五千万的订单。柳小姐是这样的，因为我们双方是第一次合作，我对贵公司的实力还不是很清楚，所以只能追加到五千万这样子。如果你觉得少，后续我们企业会继续给你追加资金。柳小姐，你觉得订单是有什么问题吗？没，没什么问题。五千万，五千万已经很多了。谢谢陈凡董事长。太客气了，快坐，快坐。徐太好，看见没？这可是五千万的订单哦。嗯嗯嗯，看见了，赶紧签合同吧。嗯刘小姐，合作愉快。合作愉快。太好了，总算拿到订单了。我看这回我妈还有什么理由不让我跟你结婚？哎呦喂，你是这么想嫁给我呀？当然想啦，难道你不想啊？我也想呀。那不就得了？哎，对，徐天豪，你不觉得我们这一次这个订单欠的太过于顺利了吗？难道不好吗？好是好，可是我总觉得有点奇怪。你不觉得陈凡董事长对我们太过于热情了吗？人家可是身价几百亿的老总啊，凭什么对咱们这么好？刚才陈凡董事长不是说了吗？我二舅之前救过他的命，所以啊，才对咱这么好的。嗯，那看来陈董事长就是财力雄厚又重情重义。好了，现在合同也拿到了，咱们赶紧去找阿姨要户口本吧。刚刚还说我着急，我看你比我更着急。娶媳妇儿这能急吗？走
，丁少爷，这次我们柳家的事情，钱账你拿。这事儿不急，等我回去好好想想。毕竟找我们丁家办事的人太多了，我总不能都答应，是吧？丁少爷，您放心，我心中有数，我会让你看到我们柳家的诚意。行，我先回去了，还有事呢。哎，好好好。这位是啊，丁少爷，这是我女儿柳如烟，如果你喜欢的话，有点意思，叫她过来。如烟，赶紧过来，让丁少爷好好看看你，快点啊！妈，这位是。女孩子你好，我叫丁良才。啊，原来是丁家集团的二少爷，你好，你好。这柳小姐的手很是细呢，丁少爷，您终于同意了。我说放开！哎，柳小姐，对不起，您长得属实好看，如有冒犯，还请原谅。楚烟，你怎么又把这个废物带回来？这个人看着挺眼熟啊。哎呀，妈，你看这是什么？五千万的订单，你们哪来的？这是今天呀，我跟天豪去风景集团签下来的。你们去风景集团怎么进去的？这儿大家都亏了天豪喽。就他一个废物，他凭什么进风景集团呢？我看你们两个是不是合起伙来骗我呀？这个订单会不是伪造的？妈，这订单怎么可能是假的呀？这都是真的。因为呀，我跟天豪在风景集团有亲戚啊。徐天浩，你有亲戚在风景集团？我老舅在给陈凡开车。哎呦，我还以为多硬的关系呢，就是一个给人家开车的臭司机亲戚啊。哎，这位兄弟，我想问你，给陈凡开车那个老舅姓什么名谁呀？我老舅叫什么关你屁事儿、啊？你给我放客气点。徐天浩。这位是丁家少爷丁良才，你不得无礼。哼，原来这就是鼎鼎大名的丁家二少爷，真是久仰大名啊！哼，我也不跟你计较。不过据我了解，这陈凡的司机啊，好像是他的女秘书。难不成你老舅是女的？哦，原来你们两个真的骗我呀！哎呦，谎言被拆穿，演不下去了。嘿嘿。徐天浩，就凭你骗我，我就不同意这门亲事。阿姨，这事儿我确实骗你，但这个订单绝对是真的，上边有陈凡的亲笔签名，还有风景集团的章子。你不信可以问如烟。对对对对，我可以作证，我们真的是从风景集团签好的。到现在你们两个还想要骗我？阿姨，你可以不信我，但你不能不信自己女儿吧？即使合同是真的，那也是你从风景集团骗来的。到时候此事暴露，不但你要完蛋，就连柳家也会受到牵连。哎呀，丁少爷，这事都是许天豪那家伙惹出来的祸，跟我们柳家一点关系都没有啊！你放心，风景集团那边我会去说的。哎呀，这事儿包在我手。哎呀，太好了，谢谢丁少爷。先别急着谢我，我话没说完呢。我帮你们柳家一次，我是有条件的。丁少爷，什么条件？你说，我都答应你。我的条件就是把你的女儿嫁给我，到时候风景集团那边我也好去说话，想必他们看到我的面子上也不会把你原谅的。当然没问题啊，丁少爷，我女儿嫁给你是我们柳家的荣幸。不行，我不同意。不行，我不同意。除了天豪，我谁都不嫁。你死丫头，你反着说。阿姨。我早就说过，柳如烟怎么选择，任何人都能插手。柳如烟是我的女人，谁都不能阻止我娶她。是，你现在都自身难保了，还怎么娶人家柳家？这事儿不用你担心，你还是担心担心丁山和那个老家伙什么时候死吧。你他妈算什么东西？给我放客气！我说的是事实而已。据我所知。
，丁山河在医院都快嗝屁了吧？你个孙子不会不知道？我弄死你！哎，丁丁生，好小子，你敢打我？我打的就是你！你要知道，这个世界可不是谁的拳头硬谁就厉害了。你等着，我现在就给风景丁生打电话，告诉他们你偷丁丹的事情。哼！你真当陈凡是傻子，会被别人骗走订单？你什么意思？你知道我是谁吗？哼，你不就是柳家庄的女婿？我也没个废物，还真是不长记性。哎，欢迎徐先生。陈凡，现在停止跟丁家的一切合作，另外，让天格。准备给丁家的第二份大礼。小子，装的挺像的，我看你能弄出什么幺蛾子。有的人呐、啊，还真的不知道自己几斤几两啊！五爷，我真不明白，这个狂妄自大、满嘴谎话的废物，你怎么这么喜欢他呀？云火岂知皓月在，一帮井底之蛙。老王，别动，看他们怎么出场。喂，二少爷不好啊，出大事了！出什么事儿？什么？到底怎么回事？丁少爷，发生什么事了？你脸色怎么这么难？风景集团解除了合伙订单。啊，这……喂，爸，怎么了？阿才，我们家是不是出什么事了？没。没事啊，阿才，你就不要瞒着我。我们家好几个长期合作的供应商，突然都和我们要断绝合作关系。还有，有两艘货轮被海关扣了，上面有价值五十亿的货。要是没有办法按期交货的话，按违约算，我们要双倍赔付，咱们丁家可能就要破产了。爸。你先别急，等我调查清楚再给你打电话。我吓你做什么？你快点告诉我，我们到底得罪了什么人？爸，我这就去调查清楚。你放心。你，你到底是谁？知道我是谁又有什么用？原本我想让你们丁家多活两年，可是你非要自寻死路，那就怪不了我。是你，终于想起我来了。你为什么这么针对我们丁家？因为这是你们丁家欠。当初你们丁家害得我家破人亡，如今我回来，就是要亲手向你们复仇。是你，你姓许，你这是许家余孽。你这一巴掌，是打你队友的大补剂。这一巴掌打的是你对如烟图谋不轨。怎么了？你好像很怕我呀？求你饶了我吧！求我是吧？跪下！滚！哦、啊，对了，你回去跟丁山河说一声
，我可以给你们丁家一周时间，你们使用任何手段我都接着。记住，只有一周。阿姨，这是我和丁家的恩怨，不会牵连到柳家的。那就好了。那我和如烟的婚事，我没意见，我尊重如烟的决定。天豪，太好了，我们可以顺理成结婚了。好的，老婆。爷爷，我敢确定。他就是许家余孽，他来找咱们复仇来了。真的回想了，我丁山河还没死，丁家也还在，你慌什么？就算是天塌下来，你还有我丁家和顶着。可是，哎，他他他他，哎，你是不是想说？那个家伙连风景集团都可以随意控制，我们丁家不是他的对手，对吧？我虽然不知道那个家伙这些年到底积攒了多大的能量，哪怕他现在变成了过江大龙，哼，想要灭了我们丁家，做梦！拿电话给我。拿着这个电话号码，去找一个叫黄达的人，他欠我们丁家一条命。找到他后，告诉他，现在我们丁家有难，他知道应该怎么做，对吧？许先生，医生，我指教了。刘小姐，往后定不负心。再见。太好，干什么的？啊，没事，可能这几天休息不好，出去换点。那、哎、你今天晚上可得好好休息啊。啊，舒燕，我肚子突然有点疼，我上个厕所，你先去车上等我，好吗？好，你快点啊。行，你先去吧。王曼姿，果然是你！把手机交出来。我的手机，凭什么给你？不给也行。不过我听陈凡那儿说，他那儿有你那些视频。如果那些视频不小心流传出去，你觉得会怎么样？你看，求求了，别把那些视频传出去。那就老老实实和我说。我说。你为什么在这拍我和我媳妇儿？你为什么在这拍我和我媳妇儿？是是丁家二少爷丁阳才让我偷拍的。他说，只要能拿到你和如烟的黑料，就会给我一笔钱。而且，你我也很想拿到。这个丁阳才，倒是个锱铢必报的人。把视频全删了。好，我删，我删，我删完了。删完了就走吧。你，你放过我了。我许天豪从不对付女人，快走。老婆，今天累了，早点休息吧。嗯。天豪。要不你今晚上跟我一起睡吧？你说什么？我明天请。哎呀，我说，要不你今天晚上跟我一起睡吧？那我先洗个澡。
，老彭，我回来了。老彭，老彭怎么了？我好想喊这个。不会吧？没事吧？你好好休息，我去给你拿杯热水啊。谢谢你。我们之间呀、啊，不允许出现“谢谢”两个字。嗯，好了，休息吧。请问黄大前辈住这儿吗？你谁呀、啊？我找黄大前辈。我就是。哎，前辈你好，我叫丁良才，是我爷爷让我来找你的。怎么，丁山河的孙子，胆子这么小、啊？前辈，我有事想求。坐，呃，前辈，我站着就挺好的。坐，啊，说吧，什么事？我我听我爷爷说，你杀过人。你说什么？我爷爷说你杀过人。呃，我说。你是不是杀过人？没错，我不止杀过人，我还杀过很多的人。太好了，我请您帮我一个忙，就是他。我爷爷跟我说过了，呃，请您出山，要先给您酬劳。这是五百万，您拿着。我欠丁家一条命，这一次就当是我还给丁家。哎，您您需要我帮什么吗？不用。我自己来。肚子里怎么没有？该不会是天豪又帮我治病了吧？他可真是，大姨妈都能治好，好像听见有人在夸我呀。辛苦你啦，是不是一整晚都在忙这个？谢谢，谢谢。忘记我和你说的了？没有忘，不要说谢谢，对吧？没错，那你收拾一下。等会儿我带你去个地方，去哪呀、啊？去了你就知道了。好，收拾。恭喜领导和领导夫人视察。陈凡，别整这一套。是是是，老啊不，许先生这边请。你跟陈董事长，你们怎么回事啊？老婆，其实我之前和你说那个老旧司机，嗯，其实压根没有这个人。那你跟陈凡董事长，你俩是怎么认识的？刘小姐是这样的，许先生他是我的救命恩人，而风景集团也是他一手创办，而我的职责就是为他打理好风景集团。那这么说。你才是风景集团的董事长，是的。那之前那么大笔订单
，也都是你安排的喽。没错。坏蛋，这么大的事情你居然瞒着我！哎呀，对不起，但之前是因为我和丁教有过节，我怕连累到你。那现在呢？你为什么要告诉我？现在不一样了，丁家现在已经是强弩之末了，而且你现在是我老婆，你有权利知道我的一切秘密。柳小姐，徐先生，我来给你们倒茶吧。哎，对了，天豪，你刚刚说你跟丁家有过节，这是怎么回事啊？这件事情说来话长。十年前，你把我从那场大火中救出，那场大火的主谋就是丁家。我回江城的第一步，就是娶你；第二步，就是向丁家报仇。可是丁家在江州的势力根深蒂固的，而且他们在海外也有分公司，想要除掉他们，这不太容易吧？柳小姐，对别人来说不容易，可是对许先生来说，只是时间问题。毕竟许先生他是……是什么？许先生能说吗？说吧。柳小姐，听说过许少爷没？当然听过了，许少爷可是大英雄。天下无敌，威名远扬的，而且他还是我的偶像呢。是吗？那你得偷着笑了。现在你身边这位就是天下无敌的许少言。天豪是许少言？怎么不相信你老公这么厉害？不是啦，就是觉得这个消息有一点点突然。对了，我把这个秘密告诉你，你可得帮我保守住。知道了，这点分寸我还是有的嘛。行，老婆，跟我来。陈凡，把东西拿过来吧。是。聘请合同。对，我想你担任风景集团的总经理。你要让我担任风景集团的总经理，不行不行，我怎么啦，我的老婆？你连这点自信都没有吗？这不是自信不自信的问题，你给我这事儿太突然了，我都没有准备好呢。没事儿，都已经准备好了，随时接任就可以。哎，天豪，你怎么突然想到让我当集团的总经理啊？这风景集团呀。本来就是我给你准备了一个嫁妆，你以后是要接替陈凡当董事长的。你对公司业务不太熟练，所以我让你先锻炼锻炼。那万一我搞砸了怎么办？怎么可能会搞砸？有我和陈凡在，风景集团永远不可能搞砸。那万一我把公司搞垮了怎么办？搞垮？有我和陈凡在，风景集团永远不可能搞垮的。而且我还知道，我老婆是自学了经济管理和金融的博士，柳家的生意都是你在背后出谋划策，对吧？你怎么知道的？你是我老婆，我当然要知道你的一切了。你就放心大胆去做吧，我相信你。嗯，我一定会加油的。加油！老婆，跟我吃啥呀？嗯我知道有一家新开的意大利面，超级好吃的，不如我们去吃那个吧。行、啊，走。嗯。哎呦，谁呀、啊？反应够快呀、啊，居然没被我撞到。你是谁？啥？你？老婆，你先坐着。那你呢？我先解决到这个麻烦。是谁派你来杀我的？无可奉告。哼，你不说我也知道，是丁家吗？知道，那又怎么样？丁家真是愚蠢，都没调查清楚我是谁
就派人来杀我。你是谁并不重要，重要的是，快进城里去试天，就凭你，能死在我黄达的手里，是你的福气。你就是那个手上四十七号人命的黄达。啊不不不不不，马上，就得死，妈，那就让我看看。你这个杀人王十六多强！江州恶人，不过手。出发，来地下停车场，快点！是，马上到。是那边吗？是，是我。行了，坏人就被我打倒了啊！没事。你了，你你有没有受伤？我没事，我怎么可能被这种小角色打倒了？没事就好。许先生，学生你在哪？我来了。学生你在哪？我来了。哎，这里发生了什么？这个人死了吗？他还没死呢。先生，这什么情况？这个人叫黄达，你应该听过。江州悍匪黄达，警察已经通缉他很多年了。可就迟迟抓不到人，这个人是丁家派来暗杀我，但是被我打晕了，一时半会儿醒不过来。待会儿你把他交给警方。是徐先生，那丁家那边呢？动用我们所有的关系，两天之内让丁家破产。是徐先生。行，去吧。老袁，吃药。哎，不好了，咱们丁家要完蛋了。总是毛毛躁躁，如此下去难成大器。说吧，又出什么事了？爷爷，我按照你的吩咐，我去找了那个叫黄达的，可是那个黄达他被抓起来了呀。不可能，他怎么可能被抓？那个黄达收了我的钱，按照指示去杀那个许天豪，结果他没打过许天豪，就被抓起来了。说吧，还发生了什么事儿？呃，还有就是咱们丁家的公司都被封了，好多公司高管都被带去调查了，就连我爸的海外企业都被搞垮了。这个许家女烈。是要把我们丁家往绝路上逼呀、啊！爷爷，怎么办呀？我可不想死啊！怎么办？怎么办？现在丁家的后路完全被切断了，还能怎么办？爷爷，那我们不能眼睁睁的看着丁家被灭呀、啊！丁家不能灭，丁家也不能亡，丁家。还有最后一张底牌。你是说，我哥？快去给你哥打电话。可是我哥他身份特殊，如果他现在回来掺和这场混乱的话，那他前途岂不就……哎呀，现在都这个时候了，还有什么前途不前途的？现在丁家有难，所有丁家子弟都要为丁家的家族着想。好，我这就给我哥打电话。哦。嗯。我是谁？哥，是我，小才。什么事？哥，咱家出事儿，现在只有你能救咱丁家。知道啊。我会尽快赶回江州
。你哥怎么说？我哥说他马上就回来。那就好，有他这句话，那我就放心了。徐家小子，我倒要看看你怎么跟我丁家最后一张底牌斗。张凡，事情办得怎么样了？徐先生，按照您的吩咐，我们的人已经将丁家的生意彻底断干净了，最多一周，丁家就会彻底完蛋。辛苦你了。不辛苦，谢徐先生关心。对了，徐先生，那双面玉佛的事，我安排人去调查了。很快就会有结果了。嗯，双面玉佛是什么？这个双面玉佛是我们许家的传家宝，可惜在那场大火中丢失了。现在想要找到，恐怕非常困难。好吧，天豪的传家宝，那一定对他非常重要吧？我如果能找到的话，他一定会很开心的。呃，天豪，我先出去一下。好。喂，妈，我有件事想问你。喂，妈，我有件事想问你。什么事啊？说吧。嗯，我记得您不是认识一位收藏玉的大老板吗？呃，我想要一下他的联系方式，然后跟他买件东西。没问题，妈帮你联系。嗯，好，谢谢妈。你先别谢我，妈妈问你一件事。呃，什么事啊？您说。你最近是不是跟许天豪住在一起啊？对啊，怎么啦？什么怎么啦？你这个笨丫头，既然你跟许天豪住在一起，那你就得要抓紧时间。抓紧？抓紧什么呀？抓紧生孩子呀！妈看得出来，许天豪是个成大事的人，你只要跟他生了孩子，才能把他牢牢的给拴住。行了行了，我知道了。生孩子，现在会不会太早了？那这件事晚上我再去问问天豪吧。哥，你这几年在国外过得怎么样？爸他怎么样了？我跟父亲这几年在国外过得还可以，就是突然父亲的海外公司。会疯了。父亲担心你处理不了家族的事情，便让我回来看看。他也担心爷爷他老人家的身体承受不住这么大的打击。跟我说说吧，现在什么情况？哥，现在丁家真是将死之举，咱们的公司都被封了，就连爸的海外集团也……哎，那个许家余孽真有这么大的本事？就连咱江州的第一集团风景集团都得听他的，你说呢？有点意思。爷爷的病现在什么情况了？哎呦，爷爷被气得心脏病突发吐血了，不过救得及时，医生已经把他从重症转到普通病房了。我一定要把许天豪这个畜生给活剥了。你放心，家族的事我会处理。哥，你现在身份特殊，这些祸乱交给你处理，会不会对你产生什么影响啊？影响是肯定不会有，我又不用动用职权，更何况区区一个许天豪，还犯不着我动用职权吧？可是爷爷说，这个许家余孽不容小觑啊。知道了，居然连爷爷都让我小心这个小子。我都迫不及待想要会一会他的，哥，你放心，只要你让我干啥，我就干啥，随叫随到。嗯，你先帮我稳住他啊，哥，就是他，他是许天豪的女人，不过他好像现在要买什么双面玉佛，这双面玉佛好像是许家的传家宝，看来这是个机会啊。以前。火烧许家之后，这一块双面玉佛就阴差阳错落到了我的手上。哈哈，想不到还有派上大用场的时候。哥，那咱怎么办呀、啊？既然这个双面玉佛是许家的传家宝
，那对于许天豪来说一定很重要。我们就利用这个玉佛，把他给引出来，然后再控制住他。我们丁家的困境迎刃而解。小哥，就按你说的办。老板，听说你是开古董店的，并且手上有双面玉佛。今天呢，我过来就想跟你买一下这个东西。双面玉佛嘛，之前确实在我店里，不过有个朋友出了高价，卖给他了。啊，这样啊，那您看一下，可不可以帮我联系一下您那位朋友呢？呃，柳小姐，我也知道你是诚心想要这个双面玉佛。所以我也已经约他过来了。嗯，啊，你就在稍等片刻吧。好的，好的，那太感谢了。哎，柳小姐，他来了。是谁要买双面玉佛？就是这位柳小姐要买双面玉佛。你是？老板您好，我叫柳如烟，是我想跟您购买双面玉佛的。哦。双面玉佛可是个稀罕之物，我可是费了好大的价钱才买到手的。不过吧，倒也不是不能出让。那太好了，老板您直接给我开个价吧。既然柳小姐这么豪气，这个数如何？五百万。不，是五千万。啊？五千万。既然柳小姐觉得贵了，那我只能够找别的买家了。哎，老板，您留步吧。五千万就五千万，我买了。哈哈，我就喜欢跟柳小姐这样豪爽的人打交道。嗯，那你能不能先让我看一下双面玉佛的实物呀？当然可以啊。不过现在双面玉佛不在我身上，而是在我的收藏室里放着呢。如果柳小姐不介意的话，不妨随我走一趟。当然可以，没问题。请。好。哎，少爷，对。大少爷已经把那个姓柳的带走了，你那边可以开始准备了。尝尝我新买的茶。嗯，味道还不错。这个是我托朋友从江南买回来的极品好茶。哎，对了，如烟去哪儿了？出差了吗？不知道啊，听秘书说，好像他出去买东西了。买东西？买什么东西？我也不知道，你打个电话去问问他。打不通，估计在逛街吧。你怎么不去跟他拎包呢？我可不帮你拎包。上次陪他去逛商场，我半条命快没了，累死我了。<笑>大名鼎鼎的战神，以后有害怕的时候啊！你不懂，我是不懂。<笑>对了，有件事忘跟你说了，什么事儿？丁良平回来了。丁良平是谁？就是那个丁山河的大孙子。你不说，我都快把他忘了。我也是刚得到消息。可听说这个丁良平从小叛逆，十几岁就被赶出丁家，然后被发配到边关，如今已经是边关赫赫有名的第一狠人，是吗？不过这边关第一狠人的名头，在江城可不管用，这里是江南，是我们的地盘。话虽如此，我们还是得小心这个人。喂，阿姨。喂，许天豪，你在哪儿？你快救救于烟吧！怎么了，阿姨？你先别紧张，慢慢说，说清楚。刚才有人给我发了一段视频，于烟他被人家绑架了。什么？
有人给我发了一个语言被绑架的视频，我还以为是恶作剧呢。可是谁知道，过了没一会儿，有人给我打电话跟我要五个亿，我哪里有那么多钱呢？我只好打电话给你了。你先别急，我会走如烟的。对了，他们有没有说把钱送到哪儿？快把地址发给我！怎么了？书院被绑架了，丁家干的，应该是。马上给我准备五个亿，我去救人。是。这个包里五张卡，每张卡一个亿，正好五个亿。行，行。需不需要我跟你一起去？不用了，我和天哥一块儿行。哎呀，哎呀，我这拍照技术是越来越好了。现在是穿着衣服，等我把衣服脱了，我希望李小姐跟我好好配合啊。哎呀，柳小姐，别怕，我是不会伤害你的。行了，别忙了，让你办公室办好没有？哥放心，都办好。我找的可是个肌肉男。这拍上一天，哎，都不成问题。人到哪了？还有一个小时呢。这么墨迹，实在不行，就你先来。真的吗？<笑>不让你来，不是让你乱来啊！你小子给我悠着点。哥，你放心，老弟在这方面可是强项。<笑>你谁呀、啊？我老婆是不是在你们手上？啊，原来是你呀、啊！我告诉你们，我老婆要是少一根汗，我宰了你们！哎呦呦，还威胁我呢，我好怕怕呀！在你杀我之前啊，我可好歹先享受享受这么好看的女人。这不享受享受，可惜了嘛！你敢？我有什么不敢？哎，我就是要玩。你就是许天豪，你是谁？哼，你不用管我是谁。你老婆现在在我们的手上，现在没有事。不过一会儿有没有事，我们就不懂了。你快跟我说，你们有什么条件？你倒是个聪明人，我的条件很简单。首先准备好五个亿，拿到我指定的地方。五个亿到手以后，我们再谈第二笔款。五个亿，我马上还，但必须要先让我见到老婆。你没有资格跟我谈条件。天哥，定位怎么样了？搞定，小仙，嫂子就在一公里外的地方。开车，徐先生，这种小事就交给兄弟们就好了。五分钟之内，我保证就就能救出小子。不，我自己的老婆自己救。我跟丁家的恩怨，我也要自己清算。是。回家，在那深夜出发，那跟他是跟是个。行，来，哥，难不倒，咱开始吧。行，别上了，我给你拍。哥，还好点，手别抖了。哎呀，放心吧，赶紧的。哎，完蛋，走开，你别碰我。你就喊吧，你就叫吧。许天豪他今晚就完蛋了，他的命我要，你我也要。救命啊！你别碰我！赶紧站在附近。
放开他！放开他！敢崩他一下，我弄死你们！你是怎么找到这里？江州就这么大，想找个人不容易吗？不过你们不守信用，这就是你们跟我说的，我老婆暂时没事儿。信用，哈哈，这两个字在我眼里一文不值。这是五个亿，我在。说说你的第二个条件。我的第二个条件很简单，从现在开始你要停止一切对丁家的打压。不可能，那我们就没有什么好谈的了。当然有，还谈什么？谈谈我的条件。现在，我给你们一个机会，把我老婆放了。我可以保证你们丁家爷孙三人活着离开江州，不然的话，都得给我死！不然的话，都得给我死！你这是在威胁我吗？你知不知道我是谁？边关第一狠人丁良平，我有你资料。你既然知道我是谁，你居然还敢威胁我！你在北方边关。呼风唤雨之手遮天，但是这是江州，是江南，我就是这儿天。年纪不大，口气倒不小，我倒要看看你怎么让我死。太弱了，不堪一击，狂妄！不是对手，我来吧。边关第一狠人，果然两下子。哼，怕了吧？怕了的话，就按照我说的，乖乖去做。那我要是不做呢？小子，挺狂啊！你以为你背靠风景集团就可以不把任何人放在眼里了吗？我告诉你，风景集团在我眼里连屁都不是。只要我愿意，我随时可以让他从这个世界上消失，是吗？那我现在也告诉你，只要我想，你立刻就会从这个世界上消失。那还等什么？来吧，让我看一下。小子，有两下子，继续啊！来呀！呀！啊啊啊啊啊！啊啊哎哥，没事吧？起开！哦，许先生，那家伙想要对柳小姐动手，他想多了。啊啊哇啊,啊！中了我一拳，能保住性命已经很不错了。去，给我老婆送到。江南能打伤我的人屈指可数，到底是谁？我就是你们口中的许家余孽呀！你知道我问的不是这个。既然你想知道，那我就告诉你，其实我们早在三年之前就交过手，还
还记得三年前在大漠的时候，你和你的手下被埋伏的事儿吗？你怎么会知道这件事情？你到底是谁？我叫许天豪，当然，我还有另外一个名字，是什么？许少言。是许少年，怎么？不相信我？相信，我当然相信。啊！啊！啊！这个徐先生，是我救命吧？哥，不就一个名字吗？至于给他下跪吗？混账东西！你知道许少年是谁吗？这个世界上没人能够打得过他。除此之外，他还是亿万金钱帝国的缔造者。我们丁家在他眼里就像是一条爬虫。你现在知道了吧？他怎么这么厉害？让你在那干嘛？还不快给许先生下跪！既然你已经知道我是许少言了，那你就应该知道绑架我的女人是什么后果。许先生，事与死非常，就是，求你饶我一命，杀你，就你也配死在我手上？不过，我和丁家有不共戴天之仇，当初丁家灭我满。留我一根子，今天我要将丁家所做的事原封不动的还给你。先生，这是什么意思？不太明白。那我就给你解释一下。当初丁家灭我许家满门，我灭丁家满门，丁家留我许家一根子苗，我也留丁家一根子。这样不公平吧？还是……那我再给你解释一下。今天，你和你弟弟之间只能活一个，你选吧。老婆，走。记住。只能活一个。哥，我们快逃吧，他已经走了，咱们能逃的。我哪逃呀？是太小看徐少年。你想想办法，你想想办法呀！你看着点，别闹出人命。徐先生，你不是说想让他们自杀长沙吗？我不想伤自己的手，那就吓唬他们一下，收集好他们的犯罪证据，交给警方就好了。明白，我知道怎么做了。好，去。哇、哦，好久没那么轻松过了。交给你身上的担子，终于可以卸下了。是啊，丁家清除，秦家和杨家那边听到风车吵动之后，连夜逃走。不过可惜的是，他们最后的下场都一样。天下虽大，可他们又能逃哪儿去呢？对了，你和柳小姐的婚期定了吗？定了，下个月一号。哎，为什么这一天？好像也不是什么良辰吉日呀。我知道。可这一天，是我人生中最重要的一天。哦，我明白了，恭喜恭喜啊！老婆，这几天受惊吓了，早点休息啊。哎，天豪，你去哪儿啊？我去书房睡觉。
，不想分开睡了，而且我都已经是你妻子了。妈是不是和你说什么了？我觉得吧，妈说的也没错。嗯，不如我回。不如什么？你脸怎么这么红啊？你是不是发烧了？也不烫啊。老婆，你。老公，我们一起要个小孩吧。好呀